Okay, so tayo nga ay muna nagbabalik. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa direct variation. So, ano bang ibig sabihin pag uh, uh, sinabing uh, direct variation? Ibig sabihin lamang yan, uh, meron tayong dalawang quantity na kapag yung isa ay bumaba, yung isang quantity ay bawa rin. At kung yung isa naman ay tumaas, ibig sabihin yung isa ay tataas din. That is direct variation. And commonly, Uh, in mathematics the state uh, statements used are y varies directly as x y is directly proportional to x and y is proportional to x eh, if uh, those are the statements ang formula na gagamitin natin doon is y equals k raised to x. That is direct variation. Ibig sabihin yan, y varies directly as x. y is directly proportional to x and y is proportional to x. Where k, kung saan daw, yung k natin ay the constant of variation. Constant of variation. Ibig sabihin, kahit nababago daw yung values ng x and y, yung k nananatiling k pa din. Kung baga, hindi siya nababago. Kasi nga, constant eh. Okay? Hindi siya nagbabago. Hindi tulad nung x mo. Na kaya kayo naghiwalay, eh kasi nagbago na siya. O kay bilis ng iyong pagdating So, ayun na nga, no? that is the equation uh, commonly used in direct variation. Bigyan na nga tayo ng example, ano? Burahin ko lang ito. So, example number 1 nga natin ay, ayan, yung naka-flash sa ating screen. If y varies directly as x, and y is equal to 24, when x is equal to 6, find the variation constant and the equation of variation. So, ang hinahanap sa example number 1 natin ay yung k. So, ang required sa atin ay yung value ng k and the equation of variation. So, bibigay daw natin yung equation na mabubuo pagkatapos natin makuha yung constant. So, ilagay natin yung uh, solution natin. Sabi dyan, y varies directly as x. Therefore, that is y equals kx. At ang hinahanap sa atin ay yung k. Pero merong condition dyan. Sabi, y is equal to 24 when x is 6. So, given pala yung value ng y at given yung value ng x. Therefore, makukuha natin agad yung letter k or yung constant of variation. Sabi, ano daw yung y? y is 24 and then x is 6. Then, makukuha muna yung k by dividing both sides by 6. Therefore, k is 4. That is our constant of variation. Then, ang hinihingi pang isa, ay yung equation of variation. So, pag sinabi natin equation of variation, dito din manggagaling yun. Sa so, y equals kx. Pag sinabi natin equation, it composes of x and y. So, y equals 4x. That is the equation of variation. That is for example number 1. Kasi tayo sa example number 2 natin, Sample number 2. So, ayan nga, ano, naka-flash ulit sa ating harapan. Sa screen natin yung example number 2. There's a given table. Uh, it shows that the distance D varies directly as the time T. So, directly proportional daw yung D sa T. Find the constant of variation. So, K na naman yung hinahanap sa 2. 
and the equation which describes the relation. So again, sa 2, ang hinahanap ay yung k at saka yung equation. k and equation. Solve na nga natin, ano? Solution. Sabi dyan, uh, the distance d varies directly as the time t. Therefore, that is d equals k t. The distance varies directly as t. Kas kuha tayo ng isang value dyan. Sa, oh, kuha tayo ng isang pair dyan sa ating table. Sabihin na nating uh, 3 and 30. If time is 3, then distance is 30. So, let us use the pair uh, 3 and 30. Now, yung ating distance ay 30 kapag yung time ay 3. Therefore, makukuha na yung k. D is 30. Then, k is the uh, requirement. T is, t is 3. Therefore, divide both sides by 3. And we have k is equal to 10. Ganun lang. And the equation is D equals kt. Therefore, D is equal to 10 t. That is our equation of variation. And that is example number 2. Let's have another example. Example number 3. Ayan, ulit sa ating harapan, if x varies directly as y, and x equals 35 when y is 7, what is the value of y when x is 25? So, iba naman yung ating katanungan. Hindi na hinahanap sa atin yung uh, constant of variation. So, ang hinahanap na ay value ng y when x is 25. Alright, so ang sabi dyan, uh, x varies directly as y. So, sabi, x varies directly as y. Tapos, sabi dyan, x is 35 daw kapag ka yung ating uh, y is 7. Ibig sabihin pala, makukuha natin yung value ng k by dividing both sides by 7. We have 5. So, meron tayong value ng k that is equal to 5. E, ang hinahanap sa atin value ng y when x is 25. Ang gagamitin pa rin nating equation ay itong equation natin. x is equal to ky. Ngayon, ang hinahanap sa atin ay yung value ng y. Pero given yung x, Kaya lang, given ba yung k? Hindi naman binigay yung k dun sa ating example eh. Pero alam natin na ang k is a constant. Constant of the given variation. Ibig sabihin, hindi siya nababago. Kung mabago man yung values ng x and y, yung k, ganun pa rin. Therefore, ang gagamitin natin k ay ito. So, makukuha na natin yung value ng y. If x is, ano sabi dyan? 25. Then k is 5. What is y? So by dividing both sides by 5, we have y is equal to 5. And that is our answer. Yun lang naman yung record sa ating example number 3. Yun, maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Uh, huwag niyong kalimutang ilike ang ating channel. Toot! At ganyan din, syempre mag-subscribe na rin kayo. Toot! At huwag niyo rin kalimutan na pindutin yung ating bell upang makareceive ng mga notification sa mga susunod nating videos. Toot! Maraming salamat! So, ayun nga mga kaibigan, ano? Ah... Uh, Ngayon, uh, kung kayo ay meron pang mga karagdagang katanungan or meron kayong gustong 
uh, malaman pa na medyo naguguluhan kayo sa loob ng uh, klase o saan pa man, uh, maaari kayong mag-send or mag-message ng mga katanungan ninyo sa mga accounts na ito. Sa aking Gmail account is engineerulysis at gmail.com at sa aking Facebook account naman, ito yung aking official account is Yuli Cruz Cruz. So mag-message lamang kayo dyan ng inyong katanungan at susubukan natin yan ay sagutin upang tayo ay makatulong hindi lamang sa inyo at pati na rin sa iba. Yun lamang, maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat. Thank you.